ஹலோ வியூவர்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்குற கான்செப்ட் வந்து என்எஃப்எஸ் லினக்ஸில் என்எஃப்எஸ் மூலயமா எப்படி டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்எஃப்எஸ்ன்றது நெட்ஒர்க் ஃபைல் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து லினக்ஸில் வந்து டேட்டா ஷேரிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரோட்டோக்கால் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் மூலிமா நம்ம டேட்டா ஷேரிங் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு லினக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு லினக்ஸ் சிஸ்டத்தில் என்எஃப்எஸ் மூலிமா டேட்டாவை ஷேர் பண்ணி நான் ஒரு பீஸ்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்தில் வந்து நான் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்எஃப்எஸ்க்கு பேக்கேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்எஃப்எஸ் யூட்டிலிட்டி ஆர்பிசி பைண்ட் அப்படின்ற ரெண்டு பேக்கேஜஸ் வந்து என்எஃப்எஸ் கான்ஃபிக் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது ஸோ என்எஃப்எஸோட மெயின் பர்பஸே ஒரு சிஸ்டத்தில் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை மற்ற சிஸ்டத்தில் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து லினக்ஸுக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ நான் வந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக்கேஜஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேக்கேஜ் பார்த்துக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகிறேன் மீடியாவில் ஆர்கேஜி பேக்கேஜஸில் பேக்கேஜஸ் ஃபோல்டர்க்குள்ளே போயிட்டு இந்த இடத்துல நான் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஆர்பிஎம் ஐஃபேன் ஐவிஹெச் ஸ்பேஸ் பேக்கேஜ் நேம் என்எஃப்எஸ் ஸ்டார் கொடுத்து ஐஃபேன் ஐஃபன் ஃபோர்ஸ் ஐஃபன் ஐஃபன் எயிட் ஐஃபன் ஐஃபன் நோட் பிஎஸ் கமெண்ட் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணனா என்எஃப்எஸ் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகும் என்எஃப்எஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஆர்பிசி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ ஆர்பிஎம் ஐஃபன் ஐவிஹெச் ஸ்பேஸ் ஆர்பிசி பைன் ஸ்டார் கொடுத்துட்டு ஐஃபன் ஐஃபன் எயிடு ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஐஃபன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறோம் ஆர்பிசி பைன் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகுது பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ பேக்கேஜை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ சர்வீஸ் என்எஃப்எஸ் ஸ்டார்ட் கொடுத்து சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சர்வீஸ் ஆர்பிசி பைண்ட் ஸ்டார்ட் கொடுத்து ஆர்பிசி பைண்ட் பேக்கேஜையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது செக் ஆன் ஃபிக் என்எஃப்எஸ் ஆன் என்எஃப்எஸ்ஸை ஆன் பண்ணுறேன் எல்லா டெர்மினல்லையும் செக் ஆன் ஃபிக் ஆர்பிசி பைண்ட் ஆன் ஆர்பிசி பைண்ட் பேக்கேஜையும் ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ நான் டேட்டாவை ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ எந்த டேட்டாவை நான் ஷேர் பண்ணுமோ அந்த டேட்டாவை எடிட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ரூட் டேரக்டரிக்கு வந்துடுறேன் ரூட் டேரக்டரி வந்துட்டு இங்கே எம்கேடிஏஆர் ஸ்பேஸ் நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷ் மை டேட்டா அப்படின்ற ஃபோல்டரை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எம்கேடிஏஆர் புக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ எல்எஸ் கொடுத்து நான் பார்க்குறேன் நான் க்ரியேட் பண்ண ரெண்டு ஃபோல்டர் புக்ஸுன்ற ஃபோல்டர் ஒன்றும் மை டேட்டா அப்படின்ற ஃபோல்டரும் இந்த ரெண்டு ஃபோல்டரையும் நான் ஷேர் பண்ணணும் ஸோ நான் ஷேர் பண்ணி மற்றவங்க யாருக்கு வேணுமோ அவங்களுக்கு நான் எடுத்துக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் தரணும் ஸோ நான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு சர்வரில் வந்து என்எஃப்எஸ் சர்வரில் வந்து பேக்கேஜ் எடிட் பண்ணணும் என்எஃப்எஸ் தான் எடிட் பண்ணணும் ஸோ வை எடிட்டர் மூலிமா நான் எடிட் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷ் இடிசி ஸ்லாஷ் இஎக்ஸ்பிஇ ஆர்டிஎஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபைலில் இன்செக் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த ஃபைலை ஷேர் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஷேர் பண்ணக்கூடிய பாத்தை இந்த இடத்துல செட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லாஷில் இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டரை நான் ஷேர் பண்ணணும் டேப் அழுத்தி ஸ்டார் ஸ்டார்ன்றது அது எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபைலை அண்ட் அவதுக்கான பர்மிஷன் நான் ரீரைட் பர்மிஷன் தரேன் அண்ட் சிங்கனைசேஷன் ஆஃப்லைன் ப்ராசஸ்க்கான சிங்கனைசேஷனும் நான் தரேன் கொடுத்துட்டு அடுத்தது மை டேட்டா அப்படின்ற ஃபைலையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ மை டேட்டா கொடுத்துட்டு ஸ்டார் அதுக்கும் பர்மிஷன் ரீரைட் பர்மிஷன் அண்டு சிங்கனைசேஷன் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ஷேர் பண்ண டேட்டாஸ்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எஸ்கேப் கோலன் டபிள்யூகியூ கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணால் ஃபைல் ஷேர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் என்எஃப்எஸ்ஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ சர்வீஸ் என்எஃப்எஸ் ரீஸ்டார்ட் கமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்எஃப்எஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும் என்எஃப்எஸ் ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் என் சிஸ்டத்தில் ஷேர் ஆன ஃபைல்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கமாண்டு ஷோ மவுண்ட்டு ஐஃபன் கொடுத்து இ கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ஷேர் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத காட்டும் இப்போ நான் ரிமோட்டில் வேறு சிஸ்டத்தில் போய் நான் டேட்டா எடுக்கணும் ஸோ வேறு சிஸ்டத்துக்கு
enter panningna unga system la ulla files kaatum but inga pathina show mount hyphen e kurtinga appadina rpc program not register nu varudhu paarenga appo inga enna avana rpc bind package install aagama irukkanaala ungalku inga error varudhu so indha arathile na packages install panni aaganum adanaala vande cd ka na paathukku na entry aagikiren entry aayitu package install panikiren rpm hyphen ivh space nfs star hyphen hyphen aid space hyphen hyphen force space hyphen hyphen not ps கொடுத்து என்எஃப்எஸ் பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஆர்பிஎம் ஐஃபன் ஐவிஹெச் ஸ்பேஸ் ஆர்பிசி பைண்டு ஸ்டார் கொடுத்து ஆர்பிசி பைண்ட் பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஷோ மவுண்ட் சாரி சர்வீஸ் என்எஃப்எஸ் ஸ்டார்ட் கொடுத்து என்எஃப்எஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் செக் ஆன் ஃபிக் என்எஃப்எஸ் ஆன் சர்வீஸ் ஆர்பிசி பைண்ட் ஆனு சாரி ஆர்பிசி ஸ்டார்ட்டு அண்டு செக் ஆன் ஃபிக் ஆர்பிசி பைண்ட் ஆன் இப்போ ஷோ மவுண்ட் ஐஃபன் இ கொடுக்குறேன் ஷோ மவுண்ட் ஐஃபன் இ உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஃபைலில் என்னென்ன ஷேர் ஆகிருக்கோ காட்டணும் பட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் லிஸ்ட்டு லோக்கல் வர்ஸ்ட் லோக்கல் டொமைனில் எதுவுமே ஷேர் ஆகாததுனால இப்போ எக்ஸ்போர்ட் லிஸ்ட் எம்டின்றதுனால காட்டுது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து எரர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிசி இன்ஸ்டால் பண்ணலை என்எஃப்எஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாதனால எனக்கு வந்து அங்கே வந்து எரர் வந்து வேறு எரர் இருந்தது இப்போ வந்திருக்கு எரர் இப்போ அங்கே பார்த்திங்கன்னா சிஎல்டி கிரியேட் ஆர்பிசி ப்ரோக்ராம் நாட் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லி வந்தது இப்போ நான் என்எஃப்எஸ்க்கு இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் என் சிஸ்டத்தில் உள்ள லோக்கல் ஹோஸ்ட் லோக்கல் டொமைனில் எதுவுமே இல்லைன்னு காட்டுது ஸோ இப்போ நான் இங்கே இருந்துட்டு பக்கத்து சிஸ்டத்தில் உள்ள டேட்டாவை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஷோ மவுண்ட் ஸ்பேஸ் விட்டு ஐஃபன் இ அவங்க ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டென் டாட் டென் இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை பார்க்குறேன் ஸோ டென் டாட் டென்னில் எதுவும் இல்லை பட் அவங்களோட ஃபைல் ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஃபைவாக கூட இருக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஐஎஃப் கான்ஃபிக் என்னோட ஐபி அட்ரஸ் டென் டாட் டென் ஸோ அவங்களோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஷோ மவுண்ட் ஐஃபன் இ ஸ்பேஸ் விட்டு ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் டென் டாட் ஃபைவ் இது பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிசி கிளைண்ட்டு ஆர்பிசி போர்ட் மேப்பிங் ஃபெயிலியர் வந்திருக்குன்னா இதுக்கு வந்து ஃபயர்வால் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்குனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபயர்வால் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்கை நான் பிளாக் பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த சிஸ்டத்தில் ஃபயர்வாலை டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் செட்டப் போயிட்டு ஃபயர்வால் கான்ஃபிகரேஷன் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு எஸ் குவாய்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ சர்வீஸ் என்எஃப்எஸ் ரீஸ்டார்ட் கொடுத்து சர்வீஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு இங்கே சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு ஷோ மவுண்ட் ஐஃபன் இ ஐஃபன் ஃபைவ் கொடுத்திங்கன்னா அந்த சிஸ்டத்தில் என்னென்ன டேட்டா ஷேர் ஆகிருந்ததோ அந்த டேட்டாவெலாம் இங்கே காட்டுது பாருங்கள் மை டேட்டா மை பாக்ஸ் இப்போ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பிசிக்கு நான் போயிடுறேன் ஃபஸ்ட் பிசிக்கு போயிட்டு நான் சேம் இங்கேயும் வந்து பேக்கேஜஸ் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஷோ மவுண்ட் ஐஃபன் இ ஐபிஆர்எஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டென் டாட் ஃபைவ் உள்ளதை பார்க்குறேன் பாருங்கள் மை டேட்டா புக்ஸுன்றது ஷேர் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ இந்த செகண்ட் சிஸ்டத்தில் ஷேர் ஆகிருக்கிற அந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நான் வந்து இங்கே எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணணும் இந்த சிஸ்டத்தில் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் நான் எங்கே எடுத்து வச் எங்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய ஃபைல் சிஸ்டத்தில் நான் ஒரு ஃபோல்டர் நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்டரில் வந்து எஸ்கெச் இஆர்எஃப் நேம் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள எனக்கு வந்து அந்த ஷேர் டேட்டாலாம் வந்து உக்காரணும் நான் இங்கே மவுண்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்து பார்க்கும் போகிறேன் ஸோ டேட்டாவை இங்கே ஷேர் பண்ணி எடுத்து பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிடுறேன் மவுண்ட்டு டாட் என்எஃப்எஸ் ஃபோரு ஸ்பேஸ் எந்த சிஸ்டத்துலேருந்து எடுக்கிறோமோ அந்த சிஸ்டத்தோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு கோலன் ஸ்லாஷ் அவங்க சிஸ்டத்தில் ஷேர் ஆகிருக்க டேட்டா எந்த டேட்டாவை நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க புக்ஸுன்ற டேட்டாவை நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ புக்ஸு ஸ்பேஸ் அது என் கம்ப்யூட்டரில் எஸ்கெச் ஏஆர்ன்ற ஃபோல்டரில் நான் மவுண்ட் பண்ணுறேன் கொடுத்து என்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா மவுண்ட் ஸ்னோ சர்ச் டேரக்டரிஸ் ஃபவுண்ட் ஸோ புக்குன்ற ஃபைல் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் ஷோ மவுண்ட் ஐஃபன் இ கொடுத்து அங்கே என்ன டேட்டாஸ் இருக்குது புக்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ நான் தப்பாக கொடுத்தது என்னென்னா புக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் புக்ஸ் கொடுத்து என்டர் பண்ண அப்படின்னா மவுண்ட் ஆகிடும் இப்போ சிடி ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ஷேர் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போனால் அப்படின்னா அந்த ஃபோல்டரில் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார என்னோடய டேட்டா
ஷேர் என்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார் இப்போ இந்த ஃபோல்டரில் நான் ஏதாவது டேட்டாஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் எம்கேடிஐஆர் ஸ்டோரி பர்மிஷன் டினை பர்மிஷன் இல்லாதனால எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எரர் வருது ஸோ நான் பர்மிஷனுக்கு என்ன யூ மவுண்ட் பண்ணிடுறேன் யூ மவுண்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ஷேர் ட்ரைவ் பிஸியாக இருக்குது ஸோ சிடி ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷு அப்புறம் யூ மவுண்ட் ஸ்லாஷ் இப்போ யூ மவுண்ட் ஆகிடுச்சு யூ மவுண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே உள்ள அந்த பிளாக் சிம்பிள்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இல்லைனா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய அந்த ஷேர் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஷேர் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணால் அப்படின்னா அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் அன்மவுண்ட் ஆகிடும் அன்மவுண்ட் ப்ராசஸில் போயிடும் ஓகே இப்போ நான் ப்ரைமரி மெயின் சிஸ்டத்தில் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளார இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஸ்டத்தில் இருந்தால் நான் டே டேட்டாவை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் புக்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் டேட்டாவை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த புக்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளார போயிட்டு நான் நியூ ஃபோல்டராக ஜாவா புக்ஸ் திருப்பி நியூ ஃபோல்டராக டாட் நெட் புக்ஸ் நியூ ஃபோல்டராக சிசிஎன்ஏ புக்ஸ் பைத்தான் புக்ஸ் இப்போ நான் இங்கே ஒரு நாலு நியூ ஃபோல்டர்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இந்த இடத்துல வைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு மீதி ஷேடு எந்த சிஸ்டத்துலலாம் அந்த ஷேடு டேட்டாவை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களாம் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் நான் ஷேர் எடுக்கிறதுக்கு மவுண்ட் பண்ணுறேன் மவுண்ட் டாட் என்எஃப்எஸ் மூலயமா மவுண்ட் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுறேன் மவுண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ சிடி ஸ்பேஸ் ஷேர் என்ற ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் போய்ட்டு எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் அங்கே வச்ச சிசிஎன்ஏ டாட் நெட் ஜாவா பைத்தான் எல்லா புக்ஸும் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஷேடு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் பாருங்கள் அங்கே அவங்க வச்ச ஃபைல்ஸ் ஸோ அங்கே ரீட் ரைட் பர்மிஷன் இருக்கனால இந்த ஃபைல்ஸ் நம்ம ரீடும் பண்ணலாம் ரைட்டும் பண்ணலாம் இதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை ஓப்பன் பண்ணியும் பார்க்க முடியும் அண்ட் இதுக்குள்ளே வேறு எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வைக்கணும்னு நினச்சாலும் நம்ம வைக்கவும் முடியும் ஸோ ரீட் ரைட் பர்மிஷன் இதுக்கு வந்து கிராண்டட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து என்எஃப்எஸில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து இன்னொரு சிஸ்டத்தில் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா ஷேரிங்கிறது லினக்ஸில் வந்து அதிகமாக என்எஃப்எஸ் ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க என்எஃப்எஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ஷேர் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து என்எஃப்எஸில் நிறைய டைப் ஆஃப் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு வெர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த என்எஃப்எஸோட ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்எஃப்எஸ் வெர்ஷன் ஃபோர் அப்படின்றது என்எஃப்எஸ் வெர்ஷன் ஃபோரில் ஒரு ஃபெசிலிட்டி என்னென்னா இதில் வந்து ஏசிஎல் சப்போர்ட் ஆகும் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் வந்து சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ ஏசிஎல் அப்படின்றது அந்த ஃபைலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பர்மிஷனை தான் ஏசிஎல் வாங்க ரீட் பர்மிஷன் ரைட் பர்மிஷன் ரீட் அண்ட் ரைட் இரி எக்ஸிக்யூட் இந்த மாதிரி யூசர் வந்து அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேயோ இல்லை அந்த ஃபைல்குள்ளேயோ அந்த அந்த ஃபோல்டரையோ ஃபைலையோ ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வேண்டிய பர்மிஷனை வந்து கொடுக்கறதுக்கு என்எஃப்எஸ் வெர்ஷன் ஃபோர் வந்து ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ என்எஃப்எஸ் வெர்ஷன் ஃபோர் இல்லாமல் வெர்ஷன் த்ரீ வெர்ஷன் டூ வெர்ஷன் ஒன் போகிறீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த ஏசிஎல்ன்ற அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் மட்டும் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து என்எஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்